。每次讲到吃人肉，大家都会不约而同的想起电影《汉尼拔》。确实，同类相识在现实生活当中是打破伦理道德的禁忌。但是，谁成想进入二十一世纪后，仍然会出现这类荒谬的事情，而且还不是发生在偏远落后的部落。他自称是一名诗人，听上去文化程度似乎很高，但实际上他的所作所为堪比一部恐怖电影。2007年10月，墨西哥有一名女子无缘无故失踪了。她的名字叫做亚历杭拉德，是药房里面的一名工作人员。最先发现失踪的是她的同事。当天，她没有按时到岗，也联系不到她。与此同时，亚历杭拉德的母亲也意识到不对劲，于是直接报了警。她告诉警察，女儿的人际关系非常简单，只是她的那个男朋友自己很不喜欢，因为在亚历杭拉德失踪前几天，这个男人打过好几次电话，不许她出远门。不仅如此，母亲还透露自己亲耳听到她男朋友在电话里面言。言语过激，因此他请求警方一定要彻查此人。很快，警方便拜访了这位嫌疑人。何塞·路易斯·卡尔瓦和失踪的女子是恋人关系。警方先是询问了附近的邻居，有人想起来曾经看到过何塞和一名年轻女子一同回家，而这人和照片上的亚历杭拉德非常相似。在掌握这些证据过后，警方来到了何塞的家。本以为只是常规的搜查，但接下来的一幕就像是走进了恐怖电影。在何塞的家中，警方发现，在卧室壁橱里面竟然有一具缺胳膊少腿的女尸。最先发现的警察还以为是模型之类的东西，但定睛一瞧，才发现是真的。很快，他们立刻对何塞的公寓进行了地毯式的搜查，果然有了一系列新的发现。这具尸体遗失的胳膊和腿都在冰箱里面，并且和腐烂的食物放在一起。炉子上的煎锅里面盛着不知道是什么的肉类和脂肪，旁边还摆着一个切好的柠檬，看样子是准备调味用的。警察还在麦片盒子里面发现了一根被油炸过的骨头。与此同时，做贼心虚的何塞试图从阳台上逃跑，可惜当场被抓获。在审讯中，他承认是自己杀了女友亚历杭拉德，起因是一次剧烈的争吵。何塞动起手来，不小心把他给掐死了。后来调查人员发现，他明明是用鞋带把人家勒死的。不过何塞却始终否认自己吃人肉的行为，他声称自己仔细的把肉洗干净并煮熟，目的是喂给流浪狗，从而处理掉尸体。可经检测，何塞家中的刀叉、盘子上均有人肉的痕迹。难道喂狗还需要加柠檬汁调味，甚至要把骨头油炸吗？在何塞的公寓里面，除了女友的尸体之外，警方还发现了一本未完成的恐怖小说，名字叫做《食人者的本能》。警方注意到，封面上本该是汉尼拔戴面具的照片，却被改成了何塞自己的脸。更让人触目惊心的是，小说里面的内容，何塞详细的描述了吃人肉的感觉。然而，在调查过程中，警方意外发现，还有两起悬而未决的案件，似乎都与何塞有关。早在两千零四年四月，一名叫做维罗尼卡·卡萨卢比亚的女子在墨西哥城失踪。后来发现她断头的尸体被放在两个纸箱里面，丢在郊外。好巧不巧，这个维罗尼卡也是何塞的前女友之一。两千零七年四月，又有一名性工作者遭人勒死。尸体被肢解后，装进了一个行李箱，而抛尸的地点就在何塞的公寓附近。不过，对于这两起案件，何塞只承认自己和维洛尼卡谈过恋爱，其余的一概否认。此新闻一出，立刻引发了各大媒体的热议，何塞也因此获得了“食人族”“诗人”的称号。虽然在墨西哥，暴力犯罪的事件不足为奇，但在这些事故当中，又是肢解又是吃人肉的，放眼整个墨西哥历史上也都算少见的了。甚至有人还怀疑这何塞是不是美国人。所有人都很好奇，一个所谓的诗人到底是如何走向这条罪恶之路的呢？实际上，何塞压根就不是什么正儿八经的诗人。在文学方面，他可能确实有这么一丁点的天赋，但距离诗人相差的不是一星半点。恐怕他最擅长的本领就是吹牛了，因为他曾经对外宣称自己是一个编剧、作家、电视名人、记者、演员等等。也难怪亚历杭拉德的母亲对他印象不好。据他回忆，女儿第一次带他回家时，他吹嘘说自己每天在大街上买卖诗集。最少能够赚到两百美金，但是亚历杭拉德的母亲简单看了看他的穿着打扮，心里就明白了，何塞绝对是个满嘴跑火车的人。事实证明，姜还是老的辣。亚历杭拉德的母亲一点都没有看错。而且何塞本人的精神状态远比想象中的还要可怕，他沾染了不少恶习，长期酗酒依赖毒品，而且他渴望得到社会的认可，但处处碰壁，深感挫败。不过在异性缘方面，何塞很懂该如何展现男性魅力，他通常会在约会的时候吟诗作词。不过他交往过的亚历杭拉德和维罗尼卡都是三十岁出头的单亲妈妈，而且都还在药店工作，这难道只是巧合吗？首先，何塞挑选的目标都是相对脆弱、生活困顿的女性；其次，何塞早就对氯硝西泮和卡因酒精产生了严重。的依赖，氯硝西泮是一种镇静剂，属于精神类药品，具有催眠、镇定、抗焦虑等作用，但长期服用会产生成瘾性和依赖性，而且这东西一旦与酒精混合服用，会让人精神错乱，危害性较大。
。而何塞所需要的绿鞘吸盘早就超过了常规用量，所以他最好的选择就是找一名在药店工作的女朋友。在恋爱过程当中，亚历杭拉德渐渐发现何塞是个相当自大、控制欲又很强的人，平时说话经常会以自我为中心。对待女友从来都是遵循支配与顺从的关系，有的时候还会让女友跑去大街上卖诗集和小说，换到的钱就拿去喝酒和吸毒，不干正事。另外，何塞经常会说道：“谁告诉你可以说话了？”诸如此类的口吻，总之让人很不舒服。后来，亚历杭拉德有了更好的工作机会，便想离开这座城市与何塞分手。而何塞知道后非常的愤怒，他疯狂的骚扰亚历杭拉德，试图让他回心转意。可作为单亲妈妈，她想赚更多的钱养活孩子，而且她也意识到何塞压根就没有她自己描述的这么优秀。所以，任凭他如何威胁，分手已经是无法挽回的结果。换做正常人，事情发展到这个地步，这段恋情也就到此结束了。但是，由于何塞长期服药酗酒，精神状况很不稳定，所以在受到刺激后，对昔日恋人做出如此残忍的事情。但他一路走来，之所以会变成这么一个恶魔，与他扭曲的童年经历是分不开的。原来在何塞两岁时，他的父亲就去世了，母亲独自一人照顾四个孩子。那个时候家里经常会来形形色色的男人，母亲总会强迫他们喊爸爸，日子很不好过。据何塞描述，自己的母亲是个专横强势、控制欲极强的人。有一次，他无意间闯入房间，看到母亲和姐姐正在准备节日礼物，此时的母亲竟然勃然大怒。认为何塞破坏了节日惊喜，狠狠地揍了他一顿。不仅如此，母亲还把本要送给他的礼物——一辆玩具卡车——砸了个稀巴烂。年幼的何塞非常伤心，本来就没有什么机会拥有一个属于自己的礼物，现在又搞砸了。于是他决定自己去擦鞋赚钱，重新买一个玩具卡车。终于，失而复得的玩具让他爱不释手。可刚拿回到家，母亲便质问他哪来的钱。不过他也懒得听何塞解释，又是一顿暴揍，新买的玩具也被砸碎了。通过这一件小事，我们就能了解到何塞母亲的教育方法有多么让人窒息。不难想象，何塞的整个童年生活肯定处处养人鼻息，卑微如蚁。而且据他描述，自己在七岁的时候，哥哥和一个朋友曾经对他进行过侵犯，这对他幼小的心灵留下了巨大的阴影。后来在十二岁那年，何塞忍受不了母亲的虐待，于是离开了家，跟着当魔术师的姐夫讨生活。那个时候，何塞对诗歌产生了浓厚的兴趣，一边在马戏团当小丑赚钱，一边尝试用写作抒发内心的愤懑。到了一九九六年，何塞与第一任妻子。结婚，生下两名女儿，但两年后夫妻感情破裂，从此分道扬镳。离婚后的妻子带着孩子远走他乡，何塞见不到孩子们，心情异常苦闷。在那段时间，他整天借酒消愁，精神状况愈发不稳定。然而，第二段婚姻也没有好到哪里去。婚后的何塞又整天沉迷于巫术，神神叨叨，忍无可忍的妻子提出离婚，而何塞威胁他，如果要离开自己，就去自杀。而第二任妻子并没有犹豫。离婚后的何塞又一次陷入谷底。此时的他沉迷于写作，试图得到别人的认可。为了证明自己，他疯狂的复印诗歌，希望能够多卖点。可惜一美元的价格都很少有人愿意买单。据说何塞还编写过恐怖的电影，但没有人看得上他的剧本。就这样，事业上没有起色，感情上面屡屡受挫，整天郁郁不得志。因此，外界稍微一刺激，就成为了压垮何塞的最后一根稻草。可是，对于吃人肉这件事情，被逮捕后的何塞始终否认。他声称自己在吸毒过后失控杀了人。那么，肢解也是不小心而为之的吗？根据验尸官报告，罪犯可是小心翼翼地肢解了尸体，分离皮肤、脂肪和骨头。这手法简直就是在肢解一块马上就要食用的肉。可无论如何，何塞都拒绝认罪。为此，警方仍然在努力搜查证据，但在调查过程中，突然传来了何塞的死讯。两千零七年十二月十一日，何塞的尸体在牢房内被发现，似乎是用皮带上吊自杀的，但在监狱里面应该是没有皮带的。根据尸检显示，他生前遭到过虐待和侵犯，因此他很有可能是被狱友所杀。不管怎么样，食人族诗人罪恶的一生结束了。这里还有一个细节，何塞被缉拿归案后，警方曾经通知过他的家人，但何塞的兄弟姐妹，包括母亲，没有一个人愿意去探望他，他们纷纷表示不想再与他产生任何联系。有一个哥哥甚至还直言不讳：“我唯一的罪行就是成为何塞的兄弟。”其实花时间研究何塞的黑暗童年，并不是说为了给他洗白，有的时候想要真正的了解罪犯的心理，就必须要深入了解他的成长经历。突然想到，何塞的两名前女友都是单亲妈妈。这一点可能是深受母亲的影响，因为他曾被单亲母亲施暴，仇恨的种子就此生根发芽，于是把怒火转向了这一群体，这也是说得通的。小时候的何塞确实很可怜，值得同情，但长大后成为恶魔的他，也同样令人恨之入骨。实际上，大部分严重的暴力犯罪心理都源于早年的心理创伤。首先是受害者，然后才会走上犯罪的道路，制造更多的受害者。我们只有真正了解他们的故事背景，才能明白这些心理创伤的来源。所以，在座的各位家长们，一定不要对自己的孩子采用任何极端的态度。
，多关心他们的内心健康，在一定程度上也能预防类似悲剧再次发生。那好了，本期视频到这就结束了。如果觉得视频做的还不错的话，也别忘了点赞、收藏和投币。我是正正，咱们下期视频再见吧。